Biology Unit 21 ல ஷார்ட் ஆன்சர்ல செகண்ட் क्वेश्चन how is a cancer cell different from a normal cell normal cell க்கும் cancer பாதிப்பு ஏற்பட்ட cancer cell க்கும் என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப ஈஸியான answer so இது ஒரு டேபிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணீங்க leftல இருக்குது cancer cell rightல இருக்குது normal cell so cancer cell ல first point the size of the nucleus is large so ஒரு cell னு இருந்தனா அதுல nucleus னு இருக்கும் so அந்த nucleus ஓட size வந்து large பெருசா இருக்கும் cancer cell னா normal cell னா they have normal small sized nucleus So, normal nucleus size is the size of the normal cell. Cancer cells are nucleoli are very prominent. Nucleoli is the nucleus of the nucleus. One cell is the cellular nucleus. The nucleus is the part of the nucleoli. So, the nucleoli is the cancer cell very prominent. That is the same as the same. So, normal cell is the nucleoli are less prominent. That is the same as the same as the normal cell. Next, the third point is cancer cell they can multiply indefinitely so cancer cell ன்றது பரவிக்கிட்டே இருக்கும் so அந்த செல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் so ஒரு செல் வந்து நிறையவ மல்டிப்ளை ஆகுறதா indefinitely indefinitely னா ஸ்டாப் ஏ ஆகாது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் நார்மல் செல் they have fixed rate of multiplication so நார்மல் செல்லுக்கு ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும் so செல் வந்து இப்படி தான் டிவைட் ஆகணும் ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும் அந்த fixed rateல தான் அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் cancer cell fourth point they invade surrounding tissues surrounding tissues னா தன்னை இப்போ ஒரு செல் இருக்கு ஆறு ஒரு டிஷு பகுதி இருக்கு அதை சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங் பகுதியையும் பாதிப்படைய செய்யும் கேன்சர் செல் சோ கேன்சர் பரவும் சொல்லுவாங்க உடம்புல சோ அதே தான் சோ இன்வேட்னா பக்கத்துல இருக்கிறதையும் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அர்த்தம் நார்மல் செல் தே டோ நாட் இன்வேட் சரௌண்டிங் டிஷ்யூஸ் சோ இது வந்து இன்வேட் பண்ணாது பக்கத்துல இருக்கிறதெல்லாம் பாதிப்படைய செய்யாது நெக்ஸ்ட் பிப்த் பாயிண்ட் தெ ரிமைண்ட் லெஸ் டிஃபரன்சியேட்டட் சோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேட்டட்னா என்னன்னு மீனிங் தெரியணும் நார்மலா நார்மலா ஒரு செல் இருக்குன்னா அந்த செல் வந்து வளரும் போது மெச்சூரிட்டி அடையும் சோ இப்ப மனிதர்கள் எப்படி மெச்சூரிட்டி அடையிறோம் அதே போலதான் செல் அளவுலயும் மெச்சூரிட்டி நடக்கும் சோ அந்த மெச்சூரிட்டி நடந்ததுன்னா அந்த செல் வந்து தனக்கான வேலைய ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் ஒரு ஒரு வேலை இருக்கும் அந்த வேலைய அது செய்யும் சோ இதுதான் நார்மலா செல்லு எப்படி வந்து டிஃபரன்சியேஷன் நடக்குதுன்றது அர்த்தம் ஆனா கேன்சர் செல்னு பாத்தோன்னா அது ஃபாஸ்டா மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குமா அப்போ ஒரு செல் வந்து தன்னுடைய மெச்சூரிட்டி அடையாமே அது மெச்சூரிட்டி ஆகாமையே அது அடுத்தடுத்தது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு செல் இன்னொரு செல் இன்னொரு செல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு செல்லுக்கும் ஒரு கேன்சர் செல்லுக்கும் இன்னொரு கேன்சர் செல்லுக்கும் ரொம்ப அதிகமான வித்தியாசங்கள் இருக்காது அதனால தான் லெஸ் டிஃபரன்சியேட்டட் சோ கேன்சர் செல் வந்து நார்மல் செல் பாத்தீங்கன்னா தேர் வெல் டிஃபரன்சியேட்டட் செல்ஸ் ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல்லும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த செல்லுக்கான வேலையை தான் அந்த செல் செய்யணும் சோ அப்ப மெச்சூரிட்டி அடைய அடைய ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் அதனுடைய தோற்றம் அதனுடைய அமைப்பு எல்லாமே வந்து மாற்றம் அடையும் சோ அதுதான் நார்மல் செல் வந்து வெல் டிஃபரன்சியேட்டட் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா கேன்சர் செல் வந்து லெஸ் டிஃபரன்சியேட்டட் அது வந்து அதிகமா மெச்சூரிட்டி அடையாததுனால அதுக்கு ஒரு செல் ஒரு கேன்சர் செல்லுக்கும் இன்னொரு கேன்சர் செல்லுக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்காது நார்மல் செல் வந்து வெல் டிஃபரன்சியேட்டட் செல்ஸ் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு நார்மல் செல்லுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்